，总统左。次的目标游客人数仅限于每天一千二百人，同时，对于外国游客，建议收取高达一百美元的婆罗浮屠门票，或几乎是当地游客门票价格的两倍。取消后，十岁以上的国内本地游客的门票仍为每人 ID 二五万，三至十岁的游客半价。即 ID 二两万五千，对于外国游客来说，门票仍然是二十五美元，或相当于三十五万印尼盾人，而同票价为十五美元，或相当于二十一万印尼盾人。与此同时，前青年和体育部长，二零一三至二零一四罗伊。苏里奥因涉嫌散布婆罗浮屠佛塔的表情包，而于二零二二年六月二十日被警方刑事调查局举报。该佛塔被改成类似于总统佐科维多多 （Yoko Widodo） 的佛塔。二零二二年六月十日，通过他的 Twitter 社交媒体账户，作为抗议票价上涨的一种形式。但在二零二二年六月十四日，他删除了自己的帖子。公众对这张照片在社交媒体上流传，并成为话题感到遗憾，因为他被认为是对佛教的侮辱。Roy Surio 因重新上传图片而被视为侮辱和嘲笑佛像。Semua orang boleh datang. Untuk apa dibatasi? Tujuh orang beragama ada untuk mengkarat, bukan untuk memisahkan. Karena itu. Jusan, 二零二二年六月十五日，佐科维多多总统正式就任两名新部长和三名副部长。两位新部长是伊潘党主席 Zulkifli Hassan G.T. Muhammad Latfi 担任贸易部长。二、印度尼西亚国家武装部队前指挥官哈迪·贾扬托·哈迪 （Hadi t i a j a n t o Hadi） 接替 s a f a n Jalil 成为土地事务和空间规划部长、国家土地局局长。正式落成后 z o l k i f l i 将专注于确保以可承受的价格为社区提供食用油。与此同时，要可以赋予哈迪解决农业和空间规划领域的三个问题的任务。三个问题是：一、属于人民的土地证；二、土地纠纷和三、处理群岛首都的土地和空间规划。至于副部长，即伊张万皮维提波担任内政部副部长，二西月新党 （PBB） 秘书长埃弗林萨亚菲里诺尔担任人力部副部长，三印度尼西亚团结党赛秘书长拉贾朱利安东尼。Roger Julie Anthony 担任农业和空间规划部副部长、国家土地局副局长，接替其政党伙伴苏里亚·詹德拉 （Suri t a n g e r 目前，佐科为总统的最新助手组成包括三十四名部长和十六名副部长，他们将在二零二四年完成剩余任期。
。周一，二零二二年六月二十日，遭受洪灾的孟加拉国和印度东北部当局紧急向超过九百万受灾民众提供援助。洪水是由持续倾盆大雨引发的。直到二零二二年六月二十三日星期三，据记录，这两个南亚国家最多有数百人死于自然灾害。迪瓦孟加拉国的季风降雨导致希尔赫特发生严重洪水。这次洪水是希尔赫特地区幺二年来最严重的一次。印度梅加拉亚邦周围山丘的溢出水加剧了希尔赫特的情况，包括世界上最潮湿的地区，如 m o z a r o n g 和 c h e r a p u n j i 在临近的印度阿萨姆邦，自两周前开始暴雨以来，至少有二十六人死亡，洪水已经开始消退。然而，四百五十万人被迫逃离家园，其中约二十二万人住在政府搭建的帐篷下。超过一百万公顷的农田被淹。自周五，二零二二年六月十七日下午以来，风暴引发的雷击也在孟加拉国造成至少二十一人死亡。孟加拉国是一个拥有一点六亿人口的国家，地处低地，面临洪水和飓风等气候变化相关自然灾害的威胁。根据联合国政府间气候变化专门委员会的数据，如果全球变暖要继续保持目前的水平，孟加拉国大约百分之十七的人将需要在未来十年或更长时间内重新安置。